ಹಾಲೆಲೂಯ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಪೋಸ್ಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆತ್ಮೀಕ ಆಹಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಚನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ದೇವರೇ ನೀನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಶುದ್ಧರಾಗುತ್ತೇವೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಒಂದೇ ದೇವ ತಂದೆ ಆಮೇನ್ ಅಲೆ ಲೂಯ ದೇವರ ಪಕ್ಷದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಪ್ರೇರೇ ಕಳೆದ ವಾರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಗಿಲು ಎರಸಲೇಮಿನ ಪೌಲಿಗೋಡೆಯ ಹನ್ನೆರಡು ಬಾಗಿಲ ಆತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನೇಕ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕುರಿತು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಬಾಗಿಲವರೆಗೂ ಸಹ ಆತನು ಮಾತನಾಡ್ತಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಗಿಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ವಾರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಿಫ್ಕಾತ್ ಬಾಗಿಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೇಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಹಮಿನ ಪುಸ್ತಕ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ದಂಡು ಕೂಡುವ ಬಾಗಿಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರ ಮಲ್ಕಿಯ ಇವನು ದಂಡು ಕೂಡುವ ಬಾಗಿಲಿನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾಸರ ಮತ್ತು ವರ್ತಕರ ಕೇರಿಯ ವರ್ತಕರ ಕೇರಿಯ ವರೆಗೂ ಮೂಲ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯು ಮೂಲ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯು ಇದು ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಂತ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಇದು ದಂಡು ಕೂಡುವ ಬಾಗಿಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಮೆಫ್ಕಾತ್ ಬಾಗಿಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಪ್ರೇರೆ ಇದು ಈ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಸಿಲಿಕ ಮತ್ತು ಮಲ್ಕ್ಯ ಇವನು ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬಾಗಿಲಾಗಿದೆ ಪ್ರೇರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತಂತ ನೀವು ನೋಡುವ ವರ್ತಕಾರ ವರ್ತಕರ ಕೇರಿಯವರೆಗೂ ಈ ಗೋಡೆಯ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯವರೆಗೂ ಜೀರ್ಣೋದರ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಬಾಗಿಲು ಈ ದಂಡು ಕೂಡುವ ಬಾಗಿಲು ಮಿಫ್ಕಾತ್ ಬಾಗಿಲಂದರೆ ಏನು ಮೂರು ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಬರುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವಂಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ವಿಚಾರಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ದೇವರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವಿತವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದು ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ವಿಚಾರಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಿಸ್ತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಈ ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು ನಾವು ಸಹ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಸೈನ್ಯದೊಳಗೆ ಸೇರಿ ಸೇರಲ್ಪಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಇದು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರುವಂಥ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಆರಾಧನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಮೆಫ್ಕಾತ್ ಬಾಗಿಲು ಪೌಲಿಗೋಡೆಯ ಉತ್ತರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಿಫ್ಕಾತ್ ಎಂದರೆ ದಂಡು ಕೂಡಿ ಬರುವ ಸ್ಥಳ
ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಮೋಶೆ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರನ್ನು ಅನ್ಯ ಜನರನ್ನು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತ ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಪ್ರೇರೆ ಅವತ್ತು ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನ ಸಮೂಹವು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಪ್ರೇರೆ ಇದು ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯ್ಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಟ್ಟಳೆಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಅವರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವರು ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಹೋವನ ಅತಿಶಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರೇರ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ನೀವು ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಇಪ್ಪ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕೆಲವರು ರೂಢಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತೆ ನೀವು ಬಿಡದೆ ಹೋದ್ರಿ ವಾಕ್ಯನಾದು ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕೆಲವರು ರೂಢಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಸೋಣ ಪ್ರೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುವುದರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ ಕೇಳ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಗೊತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ರೂಢಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂದರೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಫ್ಕಾತ್ ಗೇಟಿನ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ದಂಡು ಕೂಡುವ ಗೇಟಿನ ಮುಂದೆ ಇಸ್ರಾಯಲರು ಇಸ್ರಾಯಲರ ಜನ ಸಮೂಹವು ಬಂದು ಕೂಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಆತ್ಮನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ರೂಢಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ರೂಢಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಭೆಯಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡಿ ಬರ್ರಿ ಸಭೆ ಇವತ್ತು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಭಾನುವಾರ ಆರಾಧನೆ ದಿನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಜನರು ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಶಿರಸ್ಸು ಸಭೆಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಶಿರಸ್ಸಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಗಳಾಗಿರುವಂಥ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರೇರೆ ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುವುದನ್ನು ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಆರಾಧಿಸುವುದನ್ನು ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರು ಸಭೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುವಾಗ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ನೆಪಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನೇ ಆತನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನೀವು ನಾವು ಸಹ ದೇವರ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು
ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮುರಿತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದಿನಾಲೂ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡುತ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡುತ್ತಾ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದಲೂ ಸರಳ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಹಾಲೆ ಲೂಯಾ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಪ್ರೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರು ಸಭೆಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುರಿತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರೇರೆ ಅವರು ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗೆಲ್ಲ ಸರಳವಾಗಿ ಅವರ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಈ ಬತ್ತು ನಾವು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೇರೋಣ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಜನರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಆ ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಆ ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಬ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಅನೇಕರು ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ದೇವ ಜನರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸುವಾಗಲೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಸೇವಕರು ಕಲಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಪ್ರೇರೆ ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಾದರೂ ಮೂವರಾದರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡಿ ಬರ್ತೀರೋ ಸಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ ಪ್ರೇರೆ ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನೀವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಒಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀವು ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರೋ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖ ಎಳೆದು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ದಂಡು ಕೂಡುವಂಥ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ದೇವರ ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ಆ ದೇವರಾತ್ಮನ ಚಲಿಸುವಿಕೆಯ ಮನೆಗಳಾಗಿ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು ಅನೇಕರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಸೇರಿ ಅವರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೇರೆ ಅವತ್ತು ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅವರು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತ ದಿನಾಲೂ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಬರಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೆ ನಾವು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಬರುವಾಗ ಆ ಸ್ಥಳ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ರ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯಲರು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ ಅವತ್ತು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯಲರು ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಪ್ರೇರೆ ನೀವು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತೆ ಕಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬನೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಪ್ರೀರಿ ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತ ಸ್ತುತಿ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಪ್
ಗಣಪಡಿಸಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ಇದು ಈ ದಂಡು ಕೊಡುವ ಬಾಗಿಲಿನ ನಿಜವಾದ ಮೊದಲನೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೀಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಹದಿನೈದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯು ಇಸ್ರಾಲ್ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೂ ಇದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡಬೇಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಕೀರ್ತನೆ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂಬ ಭೂಷಣದೊಡನೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಹೋವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವ ದೇವರನ್ನು ಗಣಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ತಿಯ ವಾಕ್ಯನ ಹೋದ್ರಿ ಯಹೋವನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತೆ ಗೊತ್ತ ಯಹೋವನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಘನವನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸು ನಾವು ಭೂಷಣದೊಡನೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಘನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತ ಏನೋ ತಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಅದಕ್ಕೆ ನೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ನೂರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕಂತೆ ಗೊತ್ತಿರ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಬರುವಂಥವರು ಯಹೋವನನ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸೇವಿಸಬೇಕಂತೆ ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಆತನ ಸನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕಂತೆ ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರುತ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ಗಲಿಬಿಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಂತೋಷ ಮುಖವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಅನೇಕರು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ರಾಗ ತಾಳ ಹೇಗೇಗೋ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಇರುತ್ತದೆ ಸ್ತುತಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೀರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬೆಳ್ತದೆ ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧಿಸಬೇಕಂತೆ ಸಂತೋಷ ಮುಖವುಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ತೋರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಪ್ರೇರೆ ಇವತ್ತು ಸಭೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಳುಮುಖ ಸಭೆಗೆ ಬರುವಾಗ ದುಃಖ ಸಭೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಗಲಿಬಿಲಿ ಸಭೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಕಳವಳದಿಂದ ಬಂದು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರೇರೆ ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೋದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಎಡಬಿಡದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಸಮರ್ಪಿ ಯಾರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನ ಚಲಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಏನಂತೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರದ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ನಾವು ಏನೂ ತಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಾತ್ಮನ ಚಲಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಏನೇ ಆರಾಧನೆ 
ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂಥ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಏನೋ ತಾನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಆರಾಧನೆ ದೇವರ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯು ಇಳಿದು ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಮುಖವುಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ನಾವು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಪ್ರಿಯ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋವೆಲನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಚಿಯೋನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಬುವುದಿರಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ ಉಪವಾಸ ದಿನವನ್ನು ಗುರ್ತು ಮಾಡಿರಿ ಸಂಘವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬರ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರಿ ವೃದ್ಧರನ್ನು ಸಹ ಕೂಡಿಸಿರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಲೆಕೂಸುಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿರಿ ವಧುವರರು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಗೃಹದಿಂದಲೇ ಹೊರಟು ಬರಲಿ ಯೋಹೋವನ ಸೇವಕರಾದ ಸಾಕು ಪ್ರಿಯರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವಧುವರರು ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೃದ್ಧರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ರಿ ಯೌವನಸ್ಥರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಳವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ ಏನು ಗೊತ್ತ ಪ್ರಿಯರೆ ಅವರು ದೇವರನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಅವರು ಪಾಪಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಾಗ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕಳಂಕಗಳು ನೀಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅವರು ಏನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಗೊತ್ತ ಅವರು ನೀವು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಪಾಪ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕಂತೆ ಹೋದ್ರೆ ವಾಕ್ಯನ ಸೂರ್ಯನ ಮಿಡತೆ ತಿಂದು ಮಿಕ್ಕದನ್ನು ಗುಂಪು ಮಿಡತೆ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಗುಂಪು ಮಿಡತೆ ತಿಂದು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಿಡತೆ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಿಡತೆ ತಿಂದು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಿಡತೆ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಮಲೇರಿದವರೇ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಿರಿ ಅಳಿರಿ ಕುಡುಕರೆ ಅರಚಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಇನ್ನು ಬೀಳದು ಈಗೋ ನನ್ನ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರಬಲ ಸೈನ್ಯವು ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಿಂಹದ ಹಲ್ಲುಗಳೇ ಅದರ ಕೋರೆಗಳು ಮೃಗರಾಜನ ಕೋರೆಗಳು ಸಾಕು ಪ್ರೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸದೆ ಗೊತ್ತ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿದ್ಯರಾಗಿ ಅವರು ಅಮಲೇರಿದವರಾಗಿ ಕುಡುಕರಾಗಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿದ್ಯರಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂಗತಿ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರೇರೆ ಮೃಗರಾಜನು ಬಂದಿದ್ದಾನಂತೆ ಪ್ರೇರೆ ಕೋರೆ ಹಳ್ಳು ಇರುವಂಥ ಸಿಂಹಗಳು ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಾಪ ಇಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜನರು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರದೆ ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ಯೋವೆನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರೇರೆ ಅವರು ಯಾರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರಲಿಲ
ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಸುರಕ್ಷತೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡಿ ಬನ್ನಿರಿ ಆದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರಿ ವೃದ್ಧರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಮ ವಧುವರರು ಅವರು ಮದುವೆಯ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಅವರು ಹೊರಟು ಬರಲಿ ಪ್ರೀ ಎಂಥ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ತುರ್ತು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಯೋವಲಿನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರೀ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ದೇವರ ಕೋಪವು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಕೋಪವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರೇರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಹ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು ಗೊತ್ತ ವಧುವರರು ಮಾತ್ರ ವೃದ್ಧರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವರವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಅವರವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಸಹ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅಮಲೇರಿದವರಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಈ ಲೋಕವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜನರು ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅವತ್ತು ಇಸ್ರಾಲ್ ಜನರು ಆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದರು ನಾವು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ಉಪವಾಸದೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇವರು ಈ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಕೋಪವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ನಾವು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೇರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಘನಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಉಪವಾಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಪ್ರೇರೆ ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೋಪವನ್ನು ತರುವಂಥ ದಿನವು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರೇರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಪುಸ್ತಕ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುವೇಲನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಮಿಚ್ಪೆ ಎಂಬುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯಲರು ಕೂಡಿ ಬಂದು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಂದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೀವು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪೆಲಿಸ್ಟರು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯಲರನ್ನ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಗೋಳು ಒಯ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರೇರೆ ಪೆಲಿಸ್ಟರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಿದ್ದು ಅವರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರೇರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮುವೇಲನು ಒಂದು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಂಥ ಆ ಮರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಒದಿಸಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾನೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ದೇವರು ಈ ಸಾಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಪೆಲಿಸ್ತರನ್ನು ಒಂದು ಗರ್ಜನೆಯನ್ನು ಪರಲು ಆಕಾಶದಿಂದ ಒಂದು ಗರ್ಜನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೇರೆ ಅದು ನೀವು ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಪುಸ್ತಕ ಏಳನೇ ಅದೇ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಿದ್ಯ ಗಿದ್ಯೋನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿದ್ಯಾನರು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮುನ್ನೂರು ಜನರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆತನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ
ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಆರಾಮ ಇರ ಅರಸರು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸಮಾರ್ಯ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿಗಳು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಯುದ್ಧ ಶಬ್ದವು ಐದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಕುದುರೆಗಳ ಶಬ್ದವು ಯುದ್ಧದ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದರು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬರಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವಾಗಲೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರುವುದನ್ನು ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರದು ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೇ ಇರುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು ನಾವು ಯೋವನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಿಡತೆ ತಿನ್ನಿದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಿಡತೆ ಸಣ್ಣ ಮಿಡತೆ ತಿನ್ನಿದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಿಡತೆ ಗುಂಪು ಮಿಡತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಿಂದು ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಪವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಡಿಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವರುಮಾನಗಳು ನೀವು ದುಡಿಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಡತೆಗಳು ಬಂದು ಕಷ್ಟದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೇ ದುಡಿದರೂ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶಾಪ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಏನೇ ದುಡಿದರೂ ಸಹ ಅದು ಮಿಡತೆಗಳು ಬಂದು ತಿಂದು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಮದುವೆಯ ಗ್ರಹದಿಂದ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಬಂದವರು ವೃದ್ಧರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಒಡಿತಿಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಮೊಣಕಾಲಾಕಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡಿ ಬಂದರಂತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಭರಣವು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ ಜನರು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಸಾವಿರ 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 ಜನರು ನರಕದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರದು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅನೇಕರು ಶಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಅನೇಕರು ಶಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅನೇಕರು ನರಕದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿ ನಾವು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥ ಬಲವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸದಿದ್ದರೆ ಯಹೋವನನ್ನು ನಾವು ಯಹೋವನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸದಿದ್ದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗಾಗಿ ಮೊರೆ ಹಿಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ದೇ ಜನರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ತಿರಪ್ಪಿನ ಮುನ್ನಾಲ್ ಒಂದು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದನ್ನು ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ದಂಡು ಕೂಡುವಂಥ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಥ ಯಾವುದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಿರ ನಾವು ಯಾವುದು ನೋಡಿ ದೇವರನ್ನು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುವುದನ್ನು ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರದು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಿಫ್ಕಾತ್ ಬಾಗಿಲು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ದೇವರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅದನ್ನ ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ದೇವ್ರ ತಾನೇ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ದೇವರೇ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿದೆ ಈ